ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോം മാജിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് പാലേസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ പാലേസ് നമ്മൾ പണ്ട് ഉന്തുവണ്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറില്ല നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ല പാലേസ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഇതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഐറ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഈ പാലേസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് പാലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണല്ലോ പാല് അപ്പോൾ പാല് പിന്നെ പഞ്ചസാര കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ വേണം നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് വാനില എസൻസ് പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണിത് പിന്നെ ആവിലൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവില് പിന്നെ സേമിയ ഐസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേമിയ പിന്നെ നട്ട്സ് ഐസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ആണിത് അപ്പം എന്ത് നട്ട്സ് ആണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ നട്ട്സ് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾനട്ടും കുറച്ച് പിസ്തയും പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കടലയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഈ സേമി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സേമിയ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ അവിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊതിർത്തി വെക്കുകയാണ് പാലിനകത്ത് തിളപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാലിൽ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഈ കോൺഫ്ലോറും നല്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ വെച്ച ആ പാത്രം തന്നെ ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഇത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില ലൈസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനില ലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഐസിൽ മധുരം ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മധുരം നന്നായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ നമ്മുടെ ഐസിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലോറും പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്രീമി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാലൈസ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പം കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ കട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഐസ് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഐസ് മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ആറ് ഐസിൻ്റെ മോൾഡാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതിന് ആദ്യമായി ഞാനൊരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച് ഈ എന്താ പറയുന്നത് സേമിയ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാല് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാലുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്തത് അവിലാണ് അപ്പോൾ അവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക
പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പാലേഴ്സിനുള്ള മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് പാലൈസിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത മുകളിൽ നമ്മളെ അവിൽ പാലൈസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സേമിയ പാലൈസ് പിന്നെ അടുത്ത മോൾഡിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നട്ട്സ് നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു പാലൈസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച നട്ട്സ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഈ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു മോൾഡിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്ലെയിൻ പാലൈസാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൽ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അവസാനം എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റിലെ മോൾഡിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് പാലൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സാണ് ഒഴിച്ചത് അതിന് ശേഷം നമ്മളെ അവില് അവിൽ പാലൈസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് അവില് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേമിയ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിട്ടു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതാ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഐസായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ ഐസൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പാലേസ് പിന്നെ പാ സേമിയ പാലേസ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പാലേസ് പിന്നെ അവിൽ പാലേസ് പിന്നെ നട്ട്സ് പാലേസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ല യമ്മി പാലേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പാലേസ് അലിഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ